Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du MPA33 dans notre série intitulée Notre classe où nous traitons de sujets de fond du point de vue des révolutionnaires. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'actualité du capitalisme sous la mondialisation financière, des rapports de force internationaux, de la guerre économique et des transformations qui donnent une nouvelle actualité à la révolution. La pandémie qui frappe toute la planète aujourd'hui n'est pas un accident survenu sur le chemin tranquille du capitalisme. Au contraire, elle est le révélateur de la profonde incurie des classes dominantes et de leurs états. D'abord, parce que l'exploitation forcenée de la nature, les déforestations massives, l'agrobusiness et l'élevage surconcentré créent des conditions de propagation de telles maladies. Ensuite, parce que l'humanité paie cher aujourd'hui, la politique menée depuis des décennies, sacrifiant les services publics et en particulier la santé, à la rentabilité financière et à la compétitivité. Face à la crise globale du système, les gouvernements continuent leur fuite en avant en injectant massivement de l'argent vers les marchés financiers, en rachetant de la dette aux grandes entreprises au prix d'un recul social considérable, un remède pire que le mal. D'après Oxfam, 32 multinationales devraient enregistrer cette année une hausse spectaculaire de leurs bénéfices. 109 milliards de dollars de plus que leurs bénéfices moyens depuis 4 ans. Entre la mi-mars et la fin mai, les 25 milliardaires les plus riches du monde ont augmenté leur richesse de 255 milliards de dollars. Voilà où ruissellent aujourd'hui les milliards des plans de relance. Dans le prolongement de la crise de 2008, la pandémie montre brutalement à quel point le capitalisme a fait son temps. Il ne vit que par la dépossession et l'exploitation accrue des travailleurs du monde entier, incapables de faire face aux besoins sociaux élémentaires comme à l'urgence sanitaire. Seul compte cet enrichissement inouï d'une infime minorité de financiers. On est loin de la mondialisation heureuse vantée par les classes dominantes dans les années 80. Après la chute de l'URSS, l'ouverture des frontières et des marchés, tous annonçaient la fin de l'histoire et l'avènement d'une nouvelle gouvernance mondiale. Aujourd'hui, le monde ressemble à un véritable chaos sous la pression du capitalisme financier et mondialisé. Les tensions commerciales, politiques, militaires se conjuguent sur fond de crise financière et d'une guerre accrue contre les travailleurs et les peuples sur l'ensemble des continents. Cette situation est lourde de tensions, d'instabilité, offre un terreau à bien des démagogues. La sinistre mise en scène de Trump le 6 janvier dernier au Capitole illustre ce pourrissement des classes dominantes, du capitalisme en général, là où il est le plus développé. Nous qui voulons changer le monde avons besoin de comprendre les transformations qui s'opèrent sous nos yeux, de comprendre cette nouvelle période du capitalisme. Il ne s'agit pas d'une discussion académique et abstraite, mais de prendre la mesure des nouveaux rapports de force des transformations au sein desquelles les travailleurs et les opprimés du monde entier mènent la lutte aujourd'hui. En Inde, qui vient de connaître la plus grande grève générale de travailleurs et d'agriculteurs de son histoire. Dans le reste de l'Asie, où les grèves se multiplient face aux conséquences du confinement contre les licenciements pour les salaires. Dans ces luttes qui prolongent celles des états unis du Chili, du Liban, d'Algérie ou de Hong Kong. À l'heure des multinationales transnationales, dans une économie mondiale totalement intégrée, parvenue à un degré de parasitisme jamais atteint, les conditions d'une révolution socialiste et communiste sont-elles réunies aujourd'hui C'est ce que nous voulons justement discuter, en revenant d'abord sur l'histoire du capitalisme, dans une première partie, puis sur son évolution durant ces dernières années de mondialisation financière. Beaucoup aujourd'hui nous vantent le retour à un capitalisme national mythifié qui serait une issue à la crise. Mais dès son origine, le capitalisme a été mondialisé. C'est à l'ombre des États, des armées, des flottes militaires de l'Ancien Régime que les capitalistes ont construit leur fortune. C'est par le pillage du Nouveau Monde, la mise en esclavage et les massacres dans la boue et le sang, comme l'écrit Marx, que les bourgeoisies européennes ont pu devenir classe dominante et financer la première révolution industrielle. Une nouvelle hiérarchie s'établit alors entre les nations capitalistes avec à leur tête l'Angleterre, championne du libre-échange, forte de sa marine et de sa position d'atelier du monde. En 1873, le capitalisme entre dans sa première grande crise, la Grande Dépression. 
Le capital se concentre alors dans de grosses entreprises qui rachètent les plus petites, fusionnent entre capital industriel et bancaire, les monopoles nationaux se développent. Mais il faut trouver de nouveaux débouchés pour les marchandises et les capitaux, de nouvelles sources de matières premières bon marché et surtout de nouvelles sources de plus-value à exploiter. L'impérialisme naissant se lance dans la conquête coloniale. En quelques années, l'Angleterre et la France se partagent l'Afrique et une bonne part de l'Asie. Les États-Unis étendent leur territoire et établissent leur domination sur l'Amérique latine. Le monde change de physionomie. Désormais partagé en empires coloniaux, soumis au contrôle des puissances impérialistes avec quelques îlots de pays plus ou moins indépendants. La lutte pour les colonies et le partage du monde entre États nationaux défendant les intérêts de leur monopole conduit à la Première Guerre mondiale. La boucherie des tranchées sera arrêtée par la révolution russe qui ébranlera l'ensemble de l'Europe. Mais à la fin de la guerre, aucune des contradictions internes du capitalisme n'est réglée. Isolée et épuisée par la contre-révolution, la classe ouvrière russe ne peut entraîner le reste de l'Europe et le stalinisme s'impose en urse. La crise des années 30 voit s'intensifier la concurrence entre grandes puissances. À nouveau, les barbelés se dressent dans toute l'Europe, le capitalisme développe le militarisme, le fascisme s'impose en Italie et en Allemagne. Malgré les révoltes et la lutte de la classe ouvrière dans ces années-là, les classes dominantes conduisent à nouveau le monde à la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de la guerre, l'hégémonie des États-Unis s'impose aux vieilles puissances impérialistes. Les dollars du plan Marshall financent la reconstruction et relancent la pompe à profit après les destructions massives de la guerre. Le monde est divisé en deux, entre l'impérialisme américain et la bureaucratie soviétique cherchant à maintenir ses privilèges. Mais c'est la vague de lutte de libération des peuples coloniaux en Chine, en Inde, en Algérie, en Indochine, au Vietnam, qui va transformer profondément le monde. Dans les années 70, c'est la fin des empires coloniaux et surtout de la rente coloniale pour les vieux impérialismes européens. Les profits des Trente Glorieuses, centrés sur la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, ralentissent. Face à la chute de leur taux de profit, les capitalismes vont engager une offensive néolibérale contre les peuples des anciens pays coloniaux et les classes ouvrières des pays impérialistes. Dans le même temps, les multinationales se développent, réalisant une nouvelle concentration du capital à l'échelle internationale. Pour remonter les taux de profit dans les années 80, les capitalistes vont se lancer dans la spéculation, à commencer par les prêts aux États des pays du tiers-monde à des taux particulièrement juteux. Grands projets pharaoniques, comme la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, construite par Bouygues, vente d'usines inutiles, ces fameux éléphants blancs, vente d'armes, tout est bon pour prêter aux pays pauvres et faire payer les intérêts. Pour faire rentrer la dette, plusieurs fois remboursée par ces pays, le FMI multiplie les plans d'ajustement structurel qui conduiront aux privatisations et au dépeçage des secteurs les plus rentables. Distribution de l'eau, de l'énergie, transport, port, tombent aux mains des financiers et des multinationales. Dans les pays riches, les gouvernements s'en prennent à tout ce que les travailleurs ont acquis dans la période précédente, aux mineurs en Angleterre sous Thatcher, aux aiguilleurs du ciel sous Reagan. La situation du Moyen-Orient illustre alors les conséquences de cette lutte acharnée pour le contrôle du pétrole sur le dos des peuples menée par les grandes puissances comme par les puissances régionales. En 1990-91, la guerre contre l'Irak après l'invasion du Koweït est la première du nouvel ordre mondial. Les États-Unis de bouche père rallient sous l'égide de l'ONU une coalition de 33 États et de 800 000 soldats. L'offensive Tempête du désert et son avalanche de missiles tue au moins 100 000 soldats et civils, dévaste le pays et ses infrastructures et pendant 10 ans, la population irakienne est soumise à un terrible embargo responsable de près d'un million de morts. Pour la première fois depuis le Vietnam, les États-Unis réussissent à imposer une opération militaire extérieure d'envergure, y compris à sa propre opinion publique. En 2001, les attentats du 11 septembre aux États-Unis sont immédiatement utilisés pour lancer une nouvelle guerre contre l'axe du mal. Les USA lancent la guerre contre l'Afghanistan avant de lancer une nouvelle offensive contre l'Irak en 2003. Les dirigeants américains prétendent qu'ils seront accueillis en libérateurs et qu'il leur faudra six mois pour stabiliser l'Irak et un an pour le reconstruire, mais l'occupation va durer presque une décennie sans parvenir à la moindre stabilité de cette région. 
Leur politique se résume à la formule du chaos constructeur. On détruit tout et on voit. Cette politique va directement alimenter l'éclatement du pays, au point qu'entre 2003 et 2008, une guerre confessionnelle ensanglante l'Irak qui se soldera par des centaines de milliers de morts. C'est cette politique qui crée le terreau sur lequel Daesh se développera en Irak. D'autant que pour tenter de maintenir leur ordre dans cette région du monde, les États-Unis s'appuient sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, lesquels poursuivent leurs propres objectifs et intérêts en finançant des groupes salafistes ou djihadistes et en manœuvrant dans les différents conflits du Golfe et du Moyen-Orient. Cette situation témoigne du basculement du monde opéré après la crise de 2007-2008. Il n'y a plus de superpuissance capable d'imposer son ordre aux appétits des multinationales, des puissances financières et même des puissances locales. Même si les USA restent dans tous les domaines la première puissance mondiale, ils doivent composer, trouver des alliés qui ont eux aussi leurs intérêts et leurs calculs propres. À partir de la crise financière de 2008, une réorganisation des relations internationales s'opère et la contradiction s'accentue entre l'instabilité engendrée par la concurrence globalisée et la nécessité d'assurer un cadre commun de fonctionnement du capitalisme permettant d'assurer la production et les échanges. En 2007, avec la crise des subprimes, le monde de la finance explose dans une série d'effondrements boursiers, bancaires, économiques. Le système tremble jusque dans ses fondations. Les États des grandes puissances colmatent alors les brèches à coups de milliers de milliards empruntés à ces mêmes banques dont les spéculations et l'avidité sont à l'origine de la crise. C'est aux travailleurs et aux peuples que les gouvernements présentent la facture par les politiques d'austérité destinées à relancer la machine à profit. Pour soutenir les banques, puis l'économie en général, les banques centrales, la Fed aux États-Unis comme la Banque Centrale Européenne, injectent massivement de l'argent dans le système. Mais ils ne réussissent qu'à alimenter la spéculation financière. Le résultat est une énorme accumulation de dettes au niveau des entreprises et des États. Celle-ci représente près de 200 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2015. Ces milliards versés aux banques ont surtout permis aux grands groupes financiers d'afficher des résultats mirobolants, tout en accumulant de nouveaux risques financiers. Mais ils n'ont rien réglé sur le fond. L'économie est en quasi-stagnation, le chômage et la précarité sont en hausse, les salaires stagnent ou reculent. Ces politiques de régression sociale visant à restaurer les profits en prenant sur les salaires n'ont conduit qu'à un résultat. La croissance économique ralentit, y compris dans les pays émergents, dans lesquels certains économistes voyaient les moteurs qui pourraient sortir le monde du marasme. Cette stagnation des taux de profit et de l'économie réelle signifie une concurrence exacerbée pour capter la moindre parcelle de plus-value. Mais le cadre dans lequel se déroule cette lutte acharnée a changé, comme les rapports de force entre puissances. Ainsi, la production manufacturière mondiale a augmenté de 62% entre 2000 et 2018, mais la quasi-intégralité de cette progression a été réalisée dans les pays émergents, où elle a bondi de plus 152% contre 16% dans les vieux pays impérialistes. Ce développement s'est réalisé à travers des sociétés transnationales qui se développent dans l'industrie, les services, la finance, mettant en place une nouvelle organisation du travail à l'échelle du monde avec les chaînes de valeur. Alors quelles conséquences ont ces bouleversements sur le monde Quels sont ces nouveaux rapports de force C'est ce que Isabelle va aborder maintenant. Alors au cours des dernières décennies, on l'a vu, les relations économiques, les formes de pillage capitaliste et les rapports de force internationaux n'ont cessé de se complexifier. Le monde n'est plus aujourd'hui partagé en deux blocs comme il a pu l'être au moment de la guerre froide. Il est devenu un monde multipolaire. Les économies des USA, de l'Europe, de l'Asie et en particulier de la Chine sont à la fois rivales et intimement imbriquées. Et même si l'hégémonie économique et politique des États-Unis reste bien réelle aujourd'hui, elle est menacée par le dynamisme de l'économie chinoise. La Chine est la seule grande puissance qui, l'année passée, a échappé à la récession. La pandémie a en effet accéléré le délitement de l'économie mondiale, entraînant une concurrence encore plus rude entre les puissances économiques rivales. L'ensemble des économies et des États qui les servent sont à la recherche de nouveaux gains de productivité, 
de main d'œuvre au salaire toujours plus bas, de matières premières et de sources d'énergie à bas coût, de nouveaux marchés pour écouler leur production. Et dans cette course effrénée, deux besoins contradictoires pour la bourgeoisie s'affrontent, protéger son économie nationale et s'ouvrir de nouveaux marchés. Les États se sont tous lancés dans des politiques protectionnistes, multipliant les barrières douanières, les taxes, les interdictions pour limiter l'entrée de produits étrangers. Chaque gouvernement appelle à soutenir l'économie nationale. Les États soutiennent tous leurs capitalistes à coups de milliards de subventions, de déréglementations sur le dos des travailleurs et des populations. Mais chaque État cherche aussi à faire en sorte que ses propres capitalistes arrivent à exporter. La libre circulation des marchandises et des capitaux, elle est indispensable aux affaires, à la finance et au profit. La plupart des produits industriels nécessitent aujourd'hui l'assemblage de composants qui sont produits d'un bout à l'autre de la planète. Le sort des travailleurs du monde entier est intimement lié, non seulement par les processus mêmes de la production, mais aussi parce que nous avons tous face à nous les mêmes parasites, la même minorité de grands actionnaires et de financiers. Partout, les politiques des classes dominantes amplifient chaque jour un peu plus le chaos. Les mesures protectionnistes, non seulement ne peuvent pas répondre à la crise de l'économie mondiale, mais elles ne font qu'exacerber les rivalités internationales et criper un peu plus la machine. Les relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi en Europe le Brexit, en attestent. Chaque négociation commerciale entre différentes puissances, chaque alliance douanière s'accompagne de tensions diplomatiques. Et cette situation est lourde de conséquences économiques, sociales, démocratiques. Fermeture d'entreprises, restructuration, remise en cause de tous les droits des travailleurs, l'ensemble de la population des travailleuses et des travailleurs du monde sont soumis à une concurrence généralisée qui intensifie l'exploitation subie par tous. Et elle s'accompagne de l'installation de régimes de plus en plus autoritaires, réactionnaires. Mais cette situation, elle est aussi grosse de possibilités, celle de construire sur la base de l'extraordinaire développement des connaissances et des techniques, par les mobilisations des opprimés eux-mêmes, un monde d'échange, d'entraide, de coopération démocratique. Alors, c'est de ce vieux monde qui s'effondre et du nouveau qui est en germe que nous voulons parler maintenant. Le milliardaire provocateur, démagogue, réactionnaire, n'était pas un accident de l'histoire. Les mobilisations et les aspirations de la jeunesse américaine et de toute une partie des classes populaires ont fait échouer Trump dans sa volonté de se faire réélire. Mais la politique qu'il a menée pendant les quatre années passées correspondait aux intérêts des classes dominantes. Celle de Biden n'aura probablement pas grand-chose à lui envier sur le fond. Les deux slogans qui ont marqué l'ère Trump sont symptomatiques. « Make America Great Again » qui avait été utilisé par Reagan au début des années 80 promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique qui était alors menacé par le Japon, deuxième puissance mondiale à ce moment-là, ou bien « America First » qui était le slogan des propriétaires esclavagistes du sud des États-Unis au 19e siècle, slogan qu'ont fait leur les suprémacistes blancs et le Ku Klux Klan. Ces deux slogans ont du sens. La politique de Trump vis-à-vis -vis de la Chine, qu'il a accusé d'espionnage, de malhonnêteté, d'avoir fabriqué le virus et d'être responsable de la pandémie, et vis-à-vis -vis de qui il a multiplié les barrières douanières, cette politique correspond aux intérêts du capitalisme américain qui cherche à freiner le dynamisme de l'économie chinoise. Et la politique de Biden s'annonce dans la continuité, lui qui traîne Xi Jinping de voyou. Alors la Chine est devenue la seconde puissance économique et le Made in China arrive aujourd'hui dans les ports du monde entier. En 2020 donc, la Chine est le seul grand pays à avoir échappé à la récession avec une croissance économique de 2,3%. Pour 2021, le FMI table sur une croissance de 7,9% du PIB qui réduira un peu plus l'écart entre les États-Unis et la Chine. Même si ramené au nombre d'habitants, le PIB chinois est beaucoup plus bas que le PIB américain. La dynamique est sans commune mesure et traduit un poids croissant de la Chine dans l'économie mondiale. Les investisseurs du monde entier ne s'y trompent pas. En mal de débouchés, ils ont aujourd'hui les yeux et les porte-monnaies tournés vers la Chine. Sur les 11 premiers mois de 2020, les investissements d'entreprises occidentales ont été de 152 milliards de dollars soit 6% de plus en un an. L'excédent commercial de la Chine, la différence entre les exportations et les importations, était de 535 milliards de dollars, soit 27% de plus en un an. Et bien que la crise sanitaire ait brutalement freiné les échanges internationaux, les exportations ont considérablement augmenté dans les secteurs tels que les équipements médicaux, l'électronique. Une des premières préoccupations de la Chine aujourd'hui est de combler son retard technologique. 
Elle est en pointe dans certains secteurs, tels la technologie 5G. Et les enjeux de la 5G, les possibilités qu'elle ouvre pour les communications, que ce soit dans le domaine industriel ou militaire, sont au cœur des rivalités internationales. Et alors même qu'elle commence à peine à être déployée, la Chine prépare le coup d'après et a déjà lancé un satellite 6G. L'importance de la Chine dans le commerce mondial se mesure aussi à ses ports. Sept des dix premiers ports mondiaux sont chinois, dont le premier, Shanghai, qui à lui seul voit passer quatre fois plus de containers que celui de Rotterdam, qui est le premier port européen hein, et le dixième mondial. Et Trump a beau imposer des batteries de taxes douanières sur des milliers de produits chinois, dont l'acier, l'aluminium, la chimie, il a eu beau prendre des sanctions contre les entreprises telles que Huawei ou tout récemment contre Xiaomi, cela complique bien sûr la vie des capitalistes chinois, mais cela n'inverse pas les évolutions qui sont en cours. D'autant que les, pro les mesures protectionnistes ont des conséquences bien au-delà de la Chine. Ainsi, aux USA, l'industrie automobile a été directement impactée par les taxes sur l'acier chinois dont elles dépendent et dont le coût a augmenté. Sans compter que parmi les marchandises exportées de Chine, 43% ont été produites par des entreprises étrangères installées en Chine. Parmi elles, une entreprise emblématique des États-Unis, Apple, qui occupe 20% du marché chinois des smartphones et qui y fait assembler ses iPhones avec des composants qui sont produits pour certains par le coréen Samsung, pour d'autres par le japonais Toshiba. Et le trésor américain a recensé 266 milliards de dollars d'investissement américain en Chine soit le double qu'il y a 4 ans. Par ailleurs, 150 entreprises chinoises sont elles cotées à la bourse de New York. Alors on voit bien la complexité des relations économiques et financières qui sont plus que jamais mondialisées et globalisées. Face à la guerre commerciale et aux barrières que cherchent à instaurer ou renforcer les États-Unis, la Chine s'est lancée dans la construction de nouvelles routes de la soie pour s'assurer de nouveaux débouchés et l'approvisionnement en matières premières et en énergie. Cette entreprise gigantesque doit lui permettre de relier le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe par des réseaux terrestres, des autoroutes et chemins de fer et de ne plus ainsi dépendre de la voie maritime. L'essentiel de son commerce aujourd'hui passe par la mer de Chine, par le détroit de Malacca, par où transit 30% du commerce mondial et à proximité duquel patrouillent en permanence les USA et leurs alliés. Alors, cette construction des routes de la soie, elle est aussi l'occasion de multiples échanges économiques, financiers, diplomatiques avec les pays traversés. Des milliards de dollars d'investissement, de prêts, des travaux gigantesques mobilisent des travailleurs du monde entier. Pour financer ce projet tentaculaire, la Chine a créé en 2016 la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures. Cette banque avait à sa fondation 57 membres, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Corée du Sud, l'Inde, et elle en compte aujourd'hui 103, dont 10 pays africains. Les capitaux circulent sans s'encombrer des frontières. Et la Chine investit de son côté massivement à l'étranger. 27 000 entreprises chinoises étaient présentes dans 188 pays à la fin 2019. Et c'est en particulier le cas en Afrique, où elle devance de loin toutes les autres grandes puissances, finançant la construction de ports, de chemins de fer, de parcs industriels modernes. Et c'est à Djibouti, qui est la porte d'entrée stratégique du continent, que la Chine a implanté en 2017 sa première base militaire permanente à l'étranger, à côté des bases américaines, françaises, italiennes et japonaises. Elle y est devenue le principal acteur économique. En Éthiopie, juste en dessous, la Chine vient de financer et lancer la construction du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, où doivent siéger l'ensemble des pays africains. Et cela aux grandes dames des USA, qui eux militaient pour le Maroc. Toujours en Éthiopie, la Chine a aménagé le parc industriel d'Awasa. Sorti de terre en quelques mois, 52 usines textiles américaines, européennes, asiatiques s'y sont installées et 30 000 travailleuses et travailleurs y cousent nuit et jour des t-shirts, des vêtements de sport. Les jeunes les femmes qui y travaillent, puis la misère et l'arriération des campagnes, les affrontements qui ravagent le pays sur fond d'une profonde misère. Ils y sont payés 23 euros par mois pour 8 heures de travail quotidien, 6 jours sur 7, soit deux fois moins que les ouvrières vietnamiennes, 5 fois moins que les ouvrières chinoises. L'influence économique de la Chine grandit aussi dans la région Indo-Pacifique. Face à elle, les USA, l'Inde, l'Australie, le Japon, mais aussi la France, défendent jalousement leurs intérêts. En novembre dernier, des frégates et des hélicoptères des marines américaines, australiennes, japonaises et indiennes 
se sont entraînés ensemble dans le golfe du Bengale. Des sous-marins américains et indiens patrouillaient eux dans l'océan Indien. La France possède pas moins de sept territoires dans la région, dont la Réunion, la Polynésie française, Wallis et Futuna, ou encore la Nouvelle-Calédonie, dont le sous-sol regorge de minerais et qui détient à elle seule 20% des réserves mondiales de nickel. La ministre des Armées, Florence Parly, joue régulièrement les VRP dans la région. Elle était dernièrement en Inde pour négocier une commande de 36 rafales supplémentaires, de 6 avions ravitailleurs et une centaine d'hélicoptères panthères. En 2019, c'est avec l'Australie qu'elle avait signé pour 12 sous-marins militaires. Elle négocie aussi avec l'Indonésie et les Philippines. Alors nous allons arrêter là notre survol rapide. Il ne s'agit pas pour nous de faire un tableau exhaustif de la situation loin de là. Et nous avons choisi de focaliser sur quelques aspects de l'expansion économique de la Chine pour essayer de toucher du doigt les logiques qui sont à l'œuvre. Et à quel point le capitalisme est aujourd'hui dépassé par les progrès technologiques, scientifiques, qui sont le fruit du travail et de l'intelligence collective de milliards d'êtres humains. L'appropriation de toutes les richesses, la soumission de l'ensemble de l'activité humaine aujourd'hui à la création de plus-value, au profit d'une ultra minorité, plonge une part toujours plus grande de l'humanité dans la barbarie et dans la violence. La guerre fait rage aujourd'hui dans de nombreux pays. L'exacerbation de la concurrence, la lutte pour le leadership s'accompagne dans toutes les régions du monde d'une militarisation croissante. Le budget militaire américain a atteint le record de 740 milliards de dollars en 2021, plus de quatre fois celui de la Chine. Le général, chef d'état-major des armées américaines, déclarait récemment, je le cite, « La Chine voudrait non seulement nous rattraper, mais nous dépasser et nous dominer. Je ne dis pas qu'on va faire la guerre à la Chine, mais nous allons devoir investir dans les capacités militaires pour empêcher que cela arrive. » Les USA entendent renforcer leur présence dans le Pacifique avec des missiles capables d'atteindre les navires de guerre. Ils ont également le projet de passer de 300 à 500 navires de guerre d'ici 20 ans, et de construire 90 sous-marins. Les dépenses militaires flambent dans tous les pays du monde. Les marchands de canons font fortune et la France se porte bien. Elle est le troisième pays exportateur d'armes au monde après les États-Unis et la Russie. Les tensions internationales s'intensifient entre les grandes puissances mais aussi entre les puissances régionales pour le contrôle des matières premières. Terrorisme et prétendue guerre contre le terrorisme sont devenus le quotidien de centaines de millions de personnes sur tous les continents. Un état de guerre permanent, instrumentalisé par les États du monde entier pour tenter de soumettre les travailleurs, la jeunesse, les classes populaires. Mais en se développant, le capitalisme a créé dans toutes les régions du monde, jusqu'au plus reculé, une classe ouvrière moderne, éduquée, jeune, féminisée, maîtrisant les sciences et les technologies. Depuis les usines du Bangladesh jusqu'au port d'Afrique ou aux banlieues de Bombay, Séoul, Shanghai, Sao Paulo, Détroit, des centaines de millions de travailleurs prennent chaque jour conscience qu'ils ont face à eux les mêmes multinationales et les États qui les servent. Le capitalisme a transformé de façon accélérée, brutale, le quotidien de millions de femmes et d'hommes qui ont été arrachés à leur mode de vie antérieur par la misère, la violence, l'exploitation, la guerre. Ces transformations, elles sont sans retour possible. Le drame des migrants, contraints de fuir vers les grandes métropoles des pays riches, a transformé non seulement leur vie, leur conscience et celle de leurs proches, mais aussi celle des travailleurs occidentaux. À travers les drames et les solidarités, c'est une nouvelle conscience internationale qui se construit. La contestation, la révolte, les aspirations à un nouveau monde s'expriment dans les luttes de la jeunesse, des travailleurs, des opprimés du monde entier. Les dictatures, les impasses nationalistes, communautaires, religieuses ne peuvent venir à bout de cet élan international. La pandémie, dont les conséquences sont dramatiques pour les classes populaires et la jeunesse, révèle comme jamais le parasitisme des classes dominantes, l'urgence de contester le pouvoir et de déposséder la minorité de financiers, de grands actionnaires qui mènent le monde à la ruine et à l'effondrement. Les prodigieux progrès technologiques et scientifiques permettent de construire un tout autre avenir. Nous ne sommes rien, soyons tout, disaient les paroles de l'international. Eh bien, les travailleurs, les premiers de corvée, sont déjà tout. La crise, elle aide à en prendre conscience, à penser la possibilité de notre monde débarrassé de l'exploitation et des oppressions. Un monde qui sera porté par les exploités eux-mêmes, prenant en main l'économie et l'ensemble de la société. Ah